小秋，你怎么受伤了？啊，没关系，不小心碰了一下而已。嗯，好好照顾你们的伤。嗯。你不是去季川的房间吗？怎么碰到利川了？他们俩是兄弟啊，老在一起也正常吧？哦，哎，你们俩刚才好暧昧哦。送你回去吧。Leave me alone, please. 别喝了，别喝了。你不是要走吗？情变好了。如果你觉得你还能有一点良心的话。你可以说说四年前你为什么要离开？这样的话呢，即使我们俩以后都不见面了，我死了也可以做个明白鬼。我跟你解释很多次了，不知道怎么样才能说服你。因为我根本就不信你的解释。你要说你变心了，我可以，我让你走。我告诉你，黎川，虽然我笨，我一根筋，但是我绝对不是那种四脚蛮缠的人。我一开始，我以为你得了重病，不治之症。你现在不也好好的吗？后来我以为是金莲，其实他也只不过是个路人甲。你要说你为了事业，我们俩认识的时候你就已经功成名就了。你要是为了钱，你根本就不缺钱。李川，我真的不知道你能因为什么没有跟我在一起。我求求你了，我，我真的求求你了，你告诉我为什么一定要离开我，李川。放弃，好吗？就算是为了我，也许是我说了什么，或者是为你做了些什么，又让你误会到我仍然爱着你。是，我还是喜欢你，我绝对不会像对一个陌生人那样对待你，因为我们曾经相爱过。但是我真的没有想到，我的出现。会给你的生活、你的工作造成这么大的麻烦，所以我必须走，马上走，立刻消失。你终于承认了，你是因为我才走的，对吗？嗯、如果这么想，会让你舒服，就算是吧。嗯嗯我要看你的机票，还有护照。我要看你的机票，还有护照，快点！小秋，小秋，小秋 ，Tell me what you want to do. No.
什么都没有，那双衣服都有，但是我给了你王立川我所有的爱，在爱情面前我比你富有。谢谢啊，服务员，给我来杯水。呵呵这么巧啊，你也在啊？对啊，啊可以坐这儿吗？啊，请坐。好。我你好像不是本地人吧？我是来出差的，就住在对面。听说对面宾馆 GMF 包了一层，你该不会是 GMF 的吧？哎，坐下，自我介绍啊，免贵姓沈，沈阳的沈，黄飞鸿的鸿，沈鸿，哎，也是建筑师。你好，你好，我是谢小秋啊。你好，你是哪个公司的？呃，富亭，听说过吗？哦，青年一期我们也入围了。你们的图画完了吗？我只是个翻译，建筑上的事我不太懂的。好吧，既然你遇到了我，嘿嘿，我呢就有义务帮你普及一下这相关的知识。这王家兄弟来头可不小啊，整个家族在建筑界都很有声望，尤其是王立春。别看他年纪小，嘿嘿，很早就被他爷爷带出去做项目了，很快就脱颖而出。而且口碑都很好。做咱们这个的，主要是口碑。可是，你们这个项目一泄露，时间又那么紧，这翁立川，即便回来，补救还来得及吗？哎，你们打算怎么办啊？这个我怎么会知道啊？不说实话啊，咱都同行，你这哈。行，我不跟你绕圈子了。据我所知，你是王立川的翻译吧？你说你一个月能挣多少钱？一个翻译啊？一个外地人在上海生活，房价又那么高，多不容易啊！你别这么看我
。我这人相信缘分，我又乐于助人，我想帮你。咱们做个交易。什么交易？你帮我弄一张王立川的平面设计图，或者打听一下 GMF 的报价。我给你五十万现金，打到银行卡也可以。这样，你弄得多呢，我不会亏待你，我也给得多，怎么样？考虑一下。这上面有我的电话，你可以打我的电话，我帮你。谢谢你的好意哦，不过呢，我没有你想的那么确切。还有，如果你下次要再来找我的话，小心我报警。不好意思、啊，再见。设计图？什么？我以为只有在电视剧里才会发生这种事情呢。这毕竟是好几十个亿的工程啊，而且光设计费就有好几千万。对了，你也千万要当心啊，万一他从我这边行不通，改苗条打你主意了。嗯，找我？哎呦，你想多了啦。但是就在这样一个关键的时候，又出现了一件很棘手的事情。因为我们很可能涉及案再次泄密。啊，怎么一心一意？怎么回事啊？是啊，这这怎么这事儿？这不是第一次了。但是幸运的是，这次我找到了那个可疑的泄密者。啊，嗯，是谁啊？太可恶了！就是，怎么这种事情？这个人很熟吧？我根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团。而是家园国际，他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以跟你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少？
是没有理睬，还是交易成功了？张总，你不能因为我就跟他说了几句话，你就说我泄密。大家都知道我是王总的翻译，你们这样明明没有事实根据，就是在诬陷我。前天，简奈特亲眼看见你偷偷溜进王总的房间，这算不算证据？去取一些资料。我问过利川有没有见过你，或者邀请你去他的房间，他都说没有。那也就是说，你在王总不知情的情况之下，就进入他的房间。就凭这一点，我都可以报警。那现在就是说，你偷偷进入他的房间，偷了设计图给家园。我听说你家境挺困难的。需要钱，不知道我这样推测对不对、啊？我是进了他的房间，但是我并没有拿什么设计图。那你拿的是什么？安妮啊，虽然你不是我们 GMF 的正式员工，但是九通和 GMF 的合约对你有严格的保密规定。无论你是有意或是无意的透露这些信息，都将造成严重的后果。我们公司的后果是，我们所做的这些努力都白费了，必须从头开始。而对你来说，后果就是你必须接受我们的调查。如果证据确凿，对不起，我们将追究法律责任。我没有泄密，我可以拿人格担保。你的人格？哼，你可不可以解释一下，在王总完全不知情的情况之下？你是怎么进入他的房间的呢？是我邀请他的。这个还算潜入吗？谢谢小秋小姐，来我房间翻译资料。我要的资料很多，也非常急。他陪我一起翻译，一个晚上都没有睡。那你怎么跟我说没见过他？一个女士，在我的房间工作，一个通宵。我不想乱说什么，怕引起不必要的误会。我认为谢小秋根本没有泄密。第一。他根本不懂建筑，也看不懂图纸，就算泄密了，也不知道怎么说。第二，我从来没有跟他谈过我的设计思路，他也不知道我的方案是什么样子。第三，他来我房间的时候，他只带了一支笔，跟一本字典，在我的眼皮之下，他根本没有偷什么，或者是录什么。这可不一定啊。我们只剩一个星期了，如果有 Plan B 的话也来不及。如果谢小秋泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢？我没什么意见，杰奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议。你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗
，谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑，这就是证据。你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我啊？张总派人跟踪，让人汇报的。我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多。你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了。大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话。谢谢你替我说话。我建议你调回九通工作。原来除了他们，你也希望我走？你的确不适合在 GMF 工作。可是事情没有弄清楚之前，我是不会走的。照片里这个人，就是嘉元国际的沈红。我们拍到他跟安妮有来往，安妮也承认了。这个人花五十万买利川的设计图。哦，那你就是说，泄密的事是他干的？也只是怀疑。嗯，你怎么看？他是帮你做事的，他是你的翻译，他会接触到你所有的文件。公司的所有图纸呢，需要翻译成英文，然后备份到总公司。他有权利可以接收你所有的图纸、档案。一句话，他具备了作案的渠道，还有手段。动机是钱呢？这丫头挺困难的，平常省吃俭用的，没车没房的。我知道他家里还欠一笔债。不可能，我很了解他，他不是这种人。你才认识他几天啊？他就是看准了你这个人心软，投你所好。他这个人真实面目我们都不知道，他工作能力我是认可的。可是呢，有时候人不可貌相。怎么样，我成语水平还可以吧？季川，那你看这事怎么处理？我建议啊，司法介入，全面调查。万一他被我们抓到什么的话，我会让他一辈子都记得 GMF 的。这就叫做杀一儆百，怎么样？成语用的对吧？我反对，你们没有什么说服力的证据，最多只能内部调查。你们？你在哪边的？你说错了对吧？应该是我们，不是你们。总之，我反对司法介入。李川，刚才你对安妮的包庇也太明显了吧？什么意思？我明明就是看见她进了你的房间，你为什么说你们做了整晚的工作？你是有精神洁癖的，你不会让一个没结婚的女人整晚待在你的房间的。你现在就是要把感情跟工作摆在一起吗？好啊，就算你甘心被人利用，那我们呢？你要把我们跟 GMF 一起陪下去吗？哎，等等等等。孤男寡女，同处一室，共度通宵。哎，你这个有意思啊！别乱来。我刚才给爷爷打了电话，他让我们投票做决定。我同意调查安妮，并且司法介入。我也同意。两票。少华，你呢？啊，同意。三票。我反对。三比一，投票通过。叫安妮来听结果。可以内部调查，但是不能司法介入。是不是连爷爷的话你也不听了？上海的部门，我的股份有七十五 percent。你，哎，好了好了好了，就这样吧
，就按林川说的做吧。少华，你叫安妮进来。喂，你好。想通了吗？什么时候回九通 ？No， 王立川先生，如果现在我们是在演谍战戏的话，你早就已经被组织枪毙了。公司的女翻译，你们公司有三个女的，两个高个的，一个矮个的，你问的是哪个？矮个的，张马伟那个。对，有好几天没见了，以前常看到她出来跑步，这几天没见过。失踪多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊，这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不，他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里，不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝，那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，你冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找，他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方。
您都一个一个问一下。如果到明天还没有一点线索的话，您再来。明天？他是外地人，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架了，被抢劫了，被人贩子卖掉了怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生。王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？我们先回去吧。这样，今天您先回去，您先去找一下。如果还是没有消息的话，您再来，好吗？谢谢啊，小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么出来了？我都想你。现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩，一直玩。然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走。防火楼梯下来的，因为我不想看见 GMF 的，他们说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛，李川？那是我拿钱买的，一百多块。你不能再喝了，跟我回去。不是，我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜，走，去。不许吃，跟我回去。哎，你干嘛？你干嘛？我，天凉，烧冷，去哪？又不是，我本来就体弱胃虚的。然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门，听见？再喝酒了。嗯，摸一下耳朵。摸，摸一下，再摸一下，就摸一下待了三天三夜，然后把谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。
谢谢。到了，上。啊，空瓶子，我再找回收桶。不要再喝酒了。等你生病了，你就会知道健康有多重要。这审查期什么时候结束啊？麻烦是你自己找的，慢慢的候着吧不好意思，我不喝酒。哎，今天这么高兴，你怎么能不喝酒呢？这不给面子呀！啊，来。啊，我来吧。谢主任，小刚，为了将来的合作，干杯！干干，干。<笑>没事啊，喝那么多酒，不是让我替你喝的吗？谁说的？谁让你替我喝酒了？你的命不值钱吗？都说你滴酒不沾，都多少滴了，而且你也不能一口干吧？有人特地的嘱咐，反正那两个人很讨厌了，一直逼你喝酒。我觉得那个田小刚来者不善，我担心他和谢和阳有私下交易。现在政府打击贪污腐败的力度挺大的，而且那么多双眼睛盯着，如果真的有违纪的事情，一定会曝光的。哦，对了，刚才那个谢主任说了两个什么生单词，我我,我没听懂。什么是圆圈一面？然后什么是天才人祸？刚才他说的，我不都给你翻译了吗？嗯。你解释的我也听不懂。哎，王立川，你什么意思啊？你说我翻译的很差是不是？不是不是不是。呃，你今天穿的特别漂亮，我我有点走神。前就跟你说再见了，你为什么还不断的写 email 给我？我也没有写很多封啊。没很多，一千五百封，最短三十个字，最多一万两千个字。我我那是为了当成另一种形式的日记，因为我觉得爱呢，就是要和你爱的那个人，和你爱的那样东西。天天的在一起，比如说你喜欢画画，你你就想天天拿着画笔；你要是喜欢弹琴，就想天天的弹。你爱一个人呢，你就愿意为他奉献出你的幸福、你的理智、你的灵魂，因为你会发现有些东西比你自己的自我更重要、更庞大。真的，你这样子做很不值得。我对你一点都不好，而且。我不配你这样专注的对待我。你对我怎么不好了？我不告而别。嗯。我字字不回。嗯。我们不是同一类人
。那我们怎么不是同一类人？我是残疾人。其实我知道为什么。你知道？是不是遇上了一些事情，然后那个方面出现了一点障碍？没关系，李川，其实我真的不介意，因为我觉得一切以繁殖为目的的爱情都不是真爱。夫人，我来帮你倒吧。哎呦，这个很重。谢谢，谢谢。你还要吃什么东西吗？呃，我再要点水果。啊，好。啊，没关系。哎呦，小伙子，你的腿怎么了？受伤了吗？啊，我倒是认识一位很好的外科医生。是车祸。哦，好，给您。好，谢谢。夫人，我介绍一下吧。我是 GMF 的建筑师王立川。哦，这位是谢小姐。您好，谢小姐。嗯，好。哎，这个蛋糕挺好看的。嗯，放的什么水果呀？嗯，哎，哎呦，哎，夫人，你沾到了。真不好意思。我我去帮你洗一下。哎，好好好，谢谢。等我一下。哎，谢谢。哎，谢小姐。嗯，这位先生看起来他是很喜欢你的。你没看出来吗？没有吧？<笑>你看刚才哦，那个他的身体有些不方便，可是呢，他就不让你代劳。而是亲自去帮我拿吃的东西，不是吗？我王先生很有自信，也很能干。如果他需要帮助的话，会直接告诉我的。对对对。哎呀，我呀，见过的人多了，好人坏人，不好不坏的中间人，我都见过。你相信我的眼光吧，他呀，肯定是一个。好男人，夫人，你的眼睛、哎。谢谢你，谢谢你，来，来，谢谢你，作为对你的慰劳。谢谢。我呢，姓花，叫花销，呃，是画画的。夫人，你是画国画还是油画？哎呦，你看我这个老派，当然是画国画的。怎么了？怎么了？不好意思，失陪。啊啊！他可能是过敏了，失陪一下，我去看看他怎么样了。哎、好好好，嗯，哎哎，谢谢。怎么回事啊？给你纸巾。那个蛋糕，有芥末。有芥末你还吃？我怎么知道有芥末？那倒也是。现在好些了吗？不如我们先休息一下吧。你看看你现在，脸色惨白的。回到上海以后，一定要好好的休息，好好的养养身体。小秋 ，Let it go, please. No. 我已经不再爱你了，你到底要我怎么办？我不相信你说的这些，拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了，你还要我做什么？难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？
，小秋，嘿，我送你回房间。哎，你说呢？他他他自己去了，他让我照顾你，说你有晕血症。那我们得陪他去医院啊。小秋，不行不行，他能够照顾自己的，好吗？那万一他出什么情况呢？你知道他去了哪家医院吗？不知道。哎呀，这。医生，怎么样？很严不严重啊？不严重，一点刮伤而已。你是贫血吧？血线的止住没有？嗯。那怎么还坐在这里啊？是不是还有哪里不舒服啊？啊？我刚刚找不到电梯，外科在楼上，我上上下下的，头有点晕。头晕的话就歇一下，好吗？我没事，走吧。哎，你不是头晕吗？头晕歇一下好了，我去给你买点水好不好？嗯，不用了。这次都是我不好，以后我再也不胡闹了。不要酗酒。嗯，我保证。要不然我们再去看一下医生吧。不用了，我想先回去，早点休息。嗯。